CSR net crack करने का formula है concept को practically समझना Being an all India rank holder, मैं विरेंद सिंग बनाऊंगा आपके CSR net preparation को आसान Download the Un Academy Learning app and use the code VIRAN अपनी plus subscription पर 10% off पाने के लिए Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy My name is विरेंद सिंग और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy channel के साथ तो मैं आपको बता दूं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग एकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप सीरीज सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाय वन वीडियोस और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोस सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि दस बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख अपनी तैयारी कर सके ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं Now, next that is the bioenergetic concept. Bioenergetic concept के ऊपर बात करता हूँ. That is law of thermodynamics. Law of thermodynamics से related bioenergetic से concept पूछा जाता है. That is three laws होते हैं thermodynamics के. First law, second law, third law. First law यही कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another form. Total internal energy की बात करता है वो. वो टोटल इंटरनल एनर्जी कोई एक सिस्टम होता है देखने की कोशिश करिए जब इफ देयर इज अ सिस्टम ठीक है अगर एक सिस्टम होता है यहाँ पे सिस्टम जो होता है सिस्टम कैन बी ओपन सेमी ओपन ठीक है या क्लोज सिस्टम जो होता है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है या तो ओपन हो जहां पे मास एंड एनर्जी तीनों का ट्रांसफर हो या सेमी ओपन हो जिसमें कि सिर्फ एनर्जी हो लेकिन आपका मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक्सचेंज नहीं हो रहा है या क्लोज हो जिसमें ना कि मास ना ही एनर्जी किसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसके बेसिस पे अगर कोई सिस्टम है उस सिस्टम पे इंटरनल एनर्जी कितनी हो सकती है वो होता है क्यू प्लस डब्लू अब डब्लू की वैल्यू या Q की वैल्यू चेंज होती रहती है किसके अकॉर्डिंग इफ देयर इज अ सिस्टम ठीक है अगर एक सिस्टम है यहाँ पे इफ देयर इज अ सिस्टम अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा हो अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा ऑन द सिस्टम है ऑन द सिस्टम है तो क्या हो जाएगा W की वैल्यू पॉजिटिव और सिस्टम अगर खुद काम कर रहा हो बाय द सिस्टम है तो W हो जाता है निगेटिव अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है दैट इज डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो डब्ल्यू निगेटिव हो जाता है और अगर यहाँ पे हीट को ऐड किया जा रहा है तो Q जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है अगर हीट एलिमिनेट हो रहा है तो Q जो होता है वो निगेटिव हो जाता है नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ठीक है सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपली अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जस्ट व्हाट यू हैव टू डू उसके लिए सिंपली ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू इज द हीट ऑफ द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन अब डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मुले होते हैं पी इंटू डेल्टा वी एफ इंटू एस इस तरीके से आप डब्ल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी हीट प्रेशर चेंज इन द वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट फोर्स वर्क डन इन थेल्पी क्यू ये सारी चीजें इस वैल्यूज जो दी हुई है नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो so, W को P इंटू वी प्रेशर इंटू चेंज इज दॉल्यूम कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितने प्रेशर से वो वर्क डन होता है या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अगर एक कोई बॉक्स है इसको इतना फोर्स लगाया गया और इस इतनी दूर तक डिस्प्लेस कर दिया जाए ये S हो गया ये फोर्स है तो so, टोटल जो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क डन Q को अगर Q हीट एस ए कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर मैं बात करूं हीट एस एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर को ही इंथेलपी बोली जाती है H को अगर इसको ये जो होता है एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इसी को डेल्टा H बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसी को H बोला जाता है सो so, आराम से H लिख दीजिए इसको फॉर्मूला को मैनिपुलेट करिए E माइनस डब्ल्यू हो जाएगा दिस इज द फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इज इंट्रोपी ये किसकी बात करते हैं इंट्रोपी इंट्रोपी जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है रैंडमनेस जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतनी ही इंट्रोपी होगी किसी सिस्टम की 
कोई भी सिस्टम उतना ही इंट्रोपी होगी जितना कि उसमें रैंडमनेस होगा डेल्टा एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी ठीक है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई कई बार एक्सेल और बायोटेक में नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि फ्री एनर्जी ये तो पूछा ही पूछा जाता है कई बार एक्सेल और बायोटेक में छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आना ठीक है फ्री एनर्जी से रिलेटेड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दैट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर जन प्रेशर जो होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विबीडियम के पार्ट में होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एट डेल्टा जी नॉट जो होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी नॉट इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस आर टी एल एन के इक्लिबेरियम ये इक्लिबेरियम होता है इक्लिबेरियम का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी पार्ट कोई रिएक्शन हो रहा है ठीक है जस्ट सपोज इफ देयर इज अ रिएक्शन एक रिएक्शन हो रहा है ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में अगर इक्लिबेरियम पे आके ए इक्लिबेरियम का कॉन्सेंट्रेशन समथिंग है और बी इक्लिबेरियम दोनों इक्लिबेरियम पे मेंटेन करते हैं तो के की जो वैल्यू होती है बी अपॉन ए B equilibrium upon K equilibrium that is the K value और वो होता है आपका K equilibrium free energy change तो इस तरीके से calculate कर सकते हैं standard free energy change उसके बाद आता है delta G is equal to delta G not R T L N K delta G not R T L N K आता है delta G not R T L N K now ये होता है free energy change ये होता है standard free energy change प्लस आर टी एल एन के ये इक्लिबेरियम कांस्टेंट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट है डेल्टा जी को कैलकुलेट किया जा सकता है ये पहला मेथड है ये दूसरा है और ये तीसरा है इन तीनों मेथड से किसी मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट दिया है तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे द फर्स्ट वन अगर उसमें इंथेलपी और इंट्रोपी की बात की गई है तो सेकेंड वन यूज करेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस या अगर उसमें सेल की बात की गई है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है या उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की गई है तो उसमें हम यूज करेंगे माइनस एन एफ ई सेल ठीक है एन इज द नंबर ऑफ चार्ज वो कितना चार्ज है उस पर एन एफ इज द फेराडे कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है एफ की वैल्यू अगर बात करें तो इसकी वैल्यू होती है नाइन बता चुका हूं नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलोम एंड डेल्टा जी जो होता है वो स्पॉन्टेनिटी को बताता है पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस और निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा अगेन आई एम रिपीटिंग डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस एंड निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा ठीक है सो ये चीज जो होती है यहाँ पे होती है इस पूरे स्लाइड को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ ये बताता है इंटरनल एनर्जी कितनी है क्यू प्लस डब्ल्यू होती है डब्ल्यू पॉजिटिव होता है जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है निगेटिव होता है जब बाय द सिस्टम होता है क्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है कि हीट ऐड किया जा रहा है या रिमूव किया जा रहा है क्यू एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथेल्पी डेल्टा एच इज ई माइनस डब्ल्यू वर्क डन को पी इंटू डेल्टा वी या एफ इंटू एस कैलकुलेट किया जा सकता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और थर्ड लॉ जो कि बताता है इंट्रोपी जो रैंडमनेस इसी को बताता है इंटीग्रेट करके इक्वेशन फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को यूज करके कैलकुलेट किया जाता है दोनों डिफरेंट टर्म है और फ्री एनर्जी जो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं पहला फ्री एनर्जी चेंज पहला कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका इक्विबेरियम एक रेट कांस्टेंट दिया हो या डेल्टा एस एंड डेल्टा एस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिया हो इंट्रोपी एंड इंथेल्पी या आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो उससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते ये जो होता है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है कोई भी रिएक्शन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो के क्या होता है के होता है बी बाई ए ठीक है यही होता है ओके हे गाइस होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कांसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन एकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए